так уж случилось, что монтаж этого видео совпал с моментом, когда я медленно начала уходить в себя. Мне свойственны такие моменты, особенно после бурного взаимодействия с людьми. Эти моменты длятся днями, иногда неделями, однако они более плодотворны для меня, как для писателя и в целом для всего моего существования. Одиночество и покой – неотъемлемые части меня. Я чувствую себя комфортно, и мне совсем не бывает скучно. Неспешность и размеренность, отсутствие беспокойства и суеты – вот к чему я хочу прийти, чтобы в итоге стать гуру спокойствия и безмятежности. В конце концов, люди, которым скучно со мной, уходят, а те, кто ищет спокойствие, сами того не замечая, приходят ко мне. Но в моей жизни происходят и яркие, и шумные события. Недавно у моей тети случился юбилей, и мы отправились ее поздравить. We could drive along an ocean reflecting the sun Or make a bed of green atop a wide open sea она живет в селе Июльское, недалеко от Ижевска. Именно там прошло мое детство, и с этого села начинается действие моего первого романа в поисках утраченного. Но об этом чуть позже. на турник но как видите турника здесь уже нет и только поле и два маленьких что турничка стоят и все есть где-то здесь должен был стоять турник по крайней мере раньше он стоял а сейчас тут ничего нет Корзина. И, в общем-то, вот здесь, на этом турнике, в первой книге, Сара смотрела на заходящее солнце. Она смотрела куда-то вот туда, за те дома. Но по определению, я не знаю, в какой стороне закат, но судя по положению солнца, он, да, где-то там. Так. Обратно мы 
проезжали восхитительные виды. Они навели мне воспоминания о прожитых детских годах рядом с тетей и о возвращении этой дорогой домой. Как солнце заходит в конце дня, оповещая нас о наступлении ночи, так и эта дорога означала для меня, что мое лето подходило к концу, и пора возвращаться домой. Это милые и приятные воспоминания о лете и детстве. Оно не было бесшабашным, а в меру тихим и спокойным, как я сама. На День России в нашем поселке традиционно проходит праздник. Это мастер-классы, катание на лошадях, выставки продажи, концерт. У нас в этот день можно встретить людей, одетых в национальные костюмы. Сейчас вы смотрите на изделие музей Туклинского дома ремесел. Мастера дома ремесел популяризируют и пропагандируют удмуртскую культуру посредством традиционных народных ремесел, таких как качество, плетение из лыка, резьба по дереву. Сама я не являюсь потребителем подобных изделий, но мне нравится та атмосфера, которую они создают вокруг себя. 